গতকাল এনআরসি নিয়ে জনমানসে এবং বিশেষ করে বরার সংলগ্ন অঞ্চলে এবং সারা দেশে ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে এই ব্যাপারে আমরা অনেক দিন ধরেই দলিত নাগরিক দলিত মুসলিম এবং বিভিন্ন যারা এনআরসি বিরোধী শক্তি তাদের নিয়ে কর্মসূচি নেওয়ার চেষ্টা করছে তারই অঙ্গ হিসেবে মতুয়া মহাসংঘের ডাকে ঠাকুরবাড়িতে অনেক আগে থেকেই নির্ধারিত ছিল সভা সেই সভায় আমরা সকলেই প্রায় সময় মতো উপস্থিত হয়ে দেখি যে নাট মন্দিরে হওয়ার কথা ছিল সেটি আর এস এস সঙ্গ পরিবার পরিচালিত বিজেপির মস্তানরা সে মঞ্চটা দখল করে রেখেছে আমরা সেই জায়গা থেকে সরে গিয়ে পাশে কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর মেমোরিয়াল ট্রাস্টে হলে চারতলায় সভা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে এবং সভা শুরুর মুখেই স্থানীয় সাংসদ তিনি এসে নানা ধরনের উত্তেজক মাইকে উত্তেজক কথাবার্তা বলেন এবং আমাদের অন্যতম আহ্বক সুকৃতি বিশ্বাসকে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করে মারধর করে এবং যে হলে সভা হচ্ছিল সেই হলে নিচে ভাঙচুর চান এবং হলে ঢুকে সভা বাঞ্চাল করার চেষ্টা করেন এবং আর এসে সঙ্গ পরিবার বিজেপির যে বিদ্বেষের রাজনীতি একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে ইসলাম ধর্মের মানুষদের লক্ষ্য করে যে কুৎসিত আক্রমণ সেটা করতে থাকেন ফলে ঢোকার চেষ্টা করতে থাকেন আমরা বেশ কিছু মানুষজন তাদেরকে খুব ঠান্ডা মাথায় তাদের বুঝিয়ে বলি যে আমরা আপনাদের অতিথি হ্যাঁ এইটা অন্তত আপনার মানুষ ফলে তারা নিজ থেকে ওই ডান্ডা ইত্যাদি নিয়ে খুব হইচই করে চলে যায় কাউকে কাউকে আহত করে একটা গাড়িও ভেঙে দেয় একজন সাংবাদিক থেকে নিগ্রহ করেন পরে আর পুলিশ আসেন ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে পুলিশ আসে এবং প্রাক্তন সাংসদ মমতা বালা ঠাকুরও তিনি সবাইকে নিজে নিরাপত্তা দিয়ে তার বাড়িতে নিয়ে যান এবং পুলিশের হস্তক্ষেপে অবস্থা আয়ত্তে আসে আমরা কিন্তু সভা করতে পারি না আমরা মনে করি এটা যে এনআরসির মধ্যে দিয়ে যে ব্যাপক পরিমাণ মানুষকে উৎখাত করার বেনাগরিক করার যে ষড়যন্ত্র আর এস এস সঙ্গ পরিবার বিজেপি করেছে সেইটা মানুষ অবগত হচ্ছেন এবং আর এস এস যে ভুল বুঝিয়ে মানুষকে গত নির্বাচনে তাদের পক্ষে নিয়ে যাচ্ছিলেন তারা সরে আসছেন এবং অমিত শাহর সভা ইন্ডোরের সভা আপনারা দেখেছেন যে এনআরসি নিয়ে বলার সঙ্গে সঙ্গে সেই সভার প্রায় অধিকাংশ মানুষই চলে যান সেই আতঙ্ক থেকে ভীত থেকে তারা আমাদের কণ্ঠরোধ করতে চাইছেন এনআরসি বিরোধী সভায় হামলা চালাচ্ছেন এবং যারাই তাদের বিরুদ্ধে যে দেবাঞ্জনকেও যে ওই একই দিনের ঘটনা দেখবেন রাজ্য জুড়ে ওরা আর এস এস বিরোধী মানুষজন বিজেপি বিরোধী মানুষজন সংগঠনের পর হামলা করছেন ঠাকুর বাড়ির গতকালের সবার হামলাটা তারই অংশ হিসেবে আমরা দেখছি এবং আমাদের আহ্বান হচ্ছে যে গণতান্ত্রিক শক্তি ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি তারা একজোট হবেন এবং এই দানবীয় শক্তি ভারতীয় সভ্যতা বিরোধী শক্তি এদেরকে পরাজিত করবে আচ্ছা কোনো পুলিশ কেস ফাইল করা হয়েছে কালকে এসছিলেন সুকৃতিবাবু এবং যা যে সংগঠনের ডাকে আমরা গিয়েছিলাম মতো মহাসংঘের ডাকে তাদের পক্ষ থেকে পুলিশের সঙ্গে কথা বলছেন এটুকু আমি দেখেছি নিশ্চয়ই অভিযোগ দায়ের হয়েছে কিন্তু অভিযোগ দায়ের হলেও আমরা এখনো পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ দেখি আর মেন স্ট্রিম খবরের কাগজগুলোতে এটা নিয়ে কিছু বেরিয়েছে সেটা আপনাদের সাপোর্টে বা আমরা বলি কি তথ্যগুলো সামনে আসুক দুর্ভাগ্যজনক হলেও কলকাতার কাগজে এটাকে পারিবারিক দ্বন্দ্ব হিসেবে চিত্রিত করে যেমন শান্তনুবান মমতা দেবী যে ইয়ে এই ব্যাপারে দেখানো হয়েছে এটা সর্বৈব সত্যের সঙ্গে এর কোনো যোগাযোগ নেই ওটাতে প্রচুর দলিত সংগঠন মুসলিম সংগঠন এবং আমরা বন্দিমুক্তি কমিটি মানবাধিকার সংগঠন এই ধরনের সংগঠনে মিলিত উদ্যোগে উদ্যোগ ছিল ফলে এতে ঠাকুর বাড়ির পারিবারিক বিষয়ের সঙ্গে একদমই নয় কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক সংবাদ মাধ্যম একটা বড় অংশ এইভাবেই উপস্থাপন করেছেন এটা সত্যের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক কোন কোন সংগঠন এসেছিল আপনার বিভিন্ন দলিত সংগঠন আছে তার মধ্যে এপিসিআর বলে একটি মানবাধিকার সংগঠন বন্দিমুক্তি কমিটি ছিল অল ইন্ডিয়া সুন্নাতল জামাত ছিলেন দলিত আরও বিভিন্ন সংগঠন তারা সব ছিলেন মূলত দলিত এবং 
কিছু মুসলিম সংগঠন ছিল সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশন ছিল 